É sempre bom lembrar que informações valem muito. Aqui no canal você recebe elas de graça. Na descrição do vídeo eu vou deixar mais uma playlist de todos os vídeos que tem aqui no canal para você, é, se tiver mais curiosidade sobre outros conteúdos da TCL, poder entrar. Olá, galera! Queridos e queridas, queridos amigos desse canal, hoje o vídeo é sobre Telecine. Muitas pessoas é, têm me procurado falando que o senhor Telecine está com problema. Aí eu até assinei o Telecine aqui para é, ver se realmente há esse problema. E eu constatei que existe um problema que é na questão da memória RAM. Então, é, esse Telecine, Telecine ele tem uma influência muito grande dentro da memória RAM, então por isso que ele não funciona direito. Então, para funcionar esse aplicativo, vocês vão fazer o seguinte. É, quando ele, eu já tirei aqui no caso, né? mas o que, que vocês vão fazer? Vocês vão... É, ele vai abrir uma aba aqui, vai abrir um menu. Então, você pega e remove. Vai aqui, vai clicando para a esquerda e remove. Vai clicando para a esquerda e remove. Remove ele. Você clica todos em remover. Tá? E outra coisa também, pessoal, que eu indico, no caso, é tirar esses, esses personalizáveis, né? esses pré-menus, é... porque eles também oneram na questão da memória RAM. Deixa ali só um, um aplicativo só, ou, de preferência, nenhum, dá para você deixar nenhum, remove todos. Tá? E aí você fica só com essa barra aqui, dos aplicativos em favoritos. Tá? Agora, você, outra coisa também que você pode fazer no, no Telecine, é clicar em aceleração do sistema. Você clica em, em aceleração do sistema e se ele tiver por acaso, já em segundo plano, porque acontece isso também, quando o aplicativo está em segundo plano e tem pouca memória RAM, o que, que ele vai fazer? Ele não vai abrir o aplicativo. E por fim, é, ah, também tem o seguinte, quem fez a atualização e perdeu essa aceleração de sistema, é só vir aqui em apps, você vai em proteção de TV, você vai em aceleração de uma tecla. Esse aceleração de uma tecla é a mesma coisa que aquele menu lá da frente. Então, não vai ter problema, vai também resolver a questão. É, por fim... O último passo que faz, que você pode fazer para é, funcionar o Telecine sem que ele saia da tela, e, é, você clica lá e ele sai da tela que você está assistindo e volta para iniciar, é aqui. Eu percebi, pessoal, que muitos, muitos dos problemas que dá na, na, nos aplicativos é a questão de estar em modo desenvolvedor, certo? Esse modo desenvolvedor, eu, é, depois de muito testar na TV, eu acredito que não vale a pena você é, ligar nele, né? A não ser que seja uma das funções que, inevitavelmente, você tem que ligar, que é o caso de você colocar um pendrive para ser a memória RAM do sistema, no fato dele ser transformar a memória RAM, é, transformar o pendrive em memória, então é, você é obrigado a deixar o modo desenvolvedor ligado naquele momento que você está fazendo a operação. Ou mesmo também, quando você vai fazer uma depuração é, via o mouse, né, o Zank, o Zank, ele, ele pede que você faça a depuração USB. Então, nesses dois casos, você deixa ligado. Mas os demais, é recomendável desligar. 
Feito isso, desligado o modo desenvolvedor, é só você clicar no Telecine e com certeza ele vai funcionar é, normalmente. Eu já fiz o teste, é, usei ele durante um dia inteiro e ele não saiu da tela por nenhum momento. Então na esquerda eu vou deixar mais um vídeo interessante do canal. Na direita você clica em cima e se inscreve no canal para não perder mais informações como essa. Espero que tenham todos gostado do vídeo. Sugestões também pode deixar nos comentários. E uma boa noite. Tchau!